ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ മൂന്ന് വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ മദനിക്ക് ഭാഗികാശ്വാസം ചികിത്സ നൽകാൻ കർണാടക സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന മദനിയുടെ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് അടിയന്തര നേത്രശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുള്ള അനുമതി ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ബാംഗ്ലൂരിലെ അഗർവാൾ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മദനിയുടെ ഇടതുകണ്ണിന് ഗുരുതര പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ മദനി തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടെയാണിത് മദനിയുടെ ചികിത്സയിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എച്ച് എൽ ഗോഖലയും ജെ ചലമേശ്വറും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിട്ടത് മദനിയുടെ ഭാര്യ സൂഫിയ മദനിക്ക് സഹായത്തിനായി ആശുപത്രിയിൽ തങ്ങാം നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കണം അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തന്നെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡാമേജ് ഇറപ്പറബിളായിട്ടുള്ള ഡാമേജും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നത് അത് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് മദനിയെ അഗർവാൾ ഐ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ഉടനെ നടത്തണമെന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടത് ബാംഗ്ലൂർ സ്ഫോടന കേസിൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളുടെ വസ്തുത കേരളത്തിനറിയാമെന്ന മദനിയുടെ വാദത്തെ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിന് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത് ഗൂഢാലോചനാ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വേളയിൽ കേരള സർക്കാർ നൽകിയ ബി കാറ്റഗറി സുരക്ഷയിലായിരുന്നു താൻ സുരക്ഷ തുടരുന്നതിനാൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ താൻ വിചാരണയ്ക്കെത്തുമെന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉറപ്പു വാങ്ങാമെന്നും മദനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കേരളം രണ്ടാഴ്ചക്കകം മറുപടി നൽകണം ഭരണമാറ്റത്തിന് ശേഷവും കർണാടക സർക്കാർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കുന്നതിനാൽ കേരളം എന്ത് നിലപാടെടുക്കുമെന്നത് മദനിക്ക് ഏറെ നിർണായകമാകും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യ വിഷൻ